ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലവനും നീതിമാനും കരുണാസമ്പന്നനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പേരൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയാലും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർ യോജിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരുമെന്ന നിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്മേൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നീ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങയുടെ ദൃശ്യസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു വിലാപം മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്താറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അവസാനിക്കുന്നുമില്ല ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അത് പുതിയതാണ് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും തന്നെ തേടുന്നവർക്കും കർത്താവ് നല്ലവനാണ് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയെ ശാന്തമായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തമം സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നാല് ഏഴ് ധാന്യത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയിൽ അവർക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്ദം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്ത് നാൽപ്പത്തി നാല് പത്രോസ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ഈശോയെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന തിരുവചന സത്യവും സാക്ഷ്യങ്ങളും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മേ മാതാവേ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ടും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു റിനി പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പേര് ജെസ്സി ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പേര് ജോയൽ രണ്ട് മക്കൾ തോമസും ജോഷുവായും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ലൂട്ടണിൽ താമസിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം വിവാഹത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ കൺസീവ് ചെയ്തത് ആ കുഞ്ഞ് അഞ്ചാം മാസം വയറ്റിൽ കിടന്ന് മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നവീകരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിച്ചവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത കുഞ്ഞിനെ കൺസീവ് ചെയ്തു ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം മൂന്ന് നേരവും ജപമാല ചൊല്ലി വയറ്റിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന കണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ആ കുർബാനയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ഈശോയെ നിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയും നിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവുമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് വചനത്തിന് സൗന്ദര്യമുണ്ടോ ഏശയ അൻപത്തി മൂന്ന് രണ്ടിൽ പറയുന്നു സൃത്താർഹമായ രൂപഭംഗിയോ ഗാംഭീര്യമോ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യമോ അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ടായിരം ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് രണ്ട് ചെവിയുമില്ല ചുണ്ടുമില്ല അണ്ണാക്കുമില്ല ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറേ ഈ കുഞ്ഞു ജീവിക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടുമാമോദിസായും അന്തികൂതാശയും നൽകി അവനെ എറണാകുളത്തുള്ള പി വി എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഓപ്പറേഷൻ കിഴ കടന്നു കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ടൗലിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാം മൂടി വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നെന്നാണ് പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെ എന്നെ കാണിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ച് പിടിച്ചാൽ എന്നതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവിയും ചുണ്ടും വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദൈവസ്വരം കേട്ടു ഫിലിപ്പിയർ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊൻപത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി സഹിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹവും അവനെ പ്രതി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ എറണാകുളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കുഞ്ഞവിടെ അഞ്ച് ദിവസം കടന്നു പക്ഷേ അവന് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വായ്ക്ക് അണ്ണാക്കില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഫീഡിങ് ആയിരുന്നു അല്പം പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 
അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിന് അൻപത്താറ് ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തൊടുപുഴയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോയി ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ ആ ഡോക്ടറെ എടുത്തി ചെന്നപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു മുറിച്ചുണ്ടും മുറി എണ്ണാക്കുമുള്ള കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് ഞങ്ങളോട് ഒത്തിരിയധികം മനസ്സലിവ് തോന്നുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്ക് തൊടുപുഴയിൽ തന്നെ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്ററായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉടനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് കർത്താവ് ഈ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു മാനുഷിക പൈ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ചെവിയില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് എൻ്റെ ഈശോയെ ഒന്ന് വിദേശത്ത് വിടണമേ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈസയൊക്കെ വേണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാം വായിക്കും മനുഷ്യർക്കിത് അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ് എന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതി ഒരു കടലാസല്ല എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു കൂട്ടുകാരി കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ വിദേശത്ത് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യു കെയിലേക്ക് നേഴ്സുമാരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലാണത് യു കെയിലേക്ക് നേഴ്സുമാരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോപ്പി എന്നാൽ ജസിക്ക് തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ഒരു കോപ്പി തന്ന് ഞാൻ യു കെയിലേക്ക് അയച്ചു അതൊരു നേഴ്സിംഗ് ഹോം ആയിരുന്നു ഞാൻ തൊട്ട് അയച്ച തൊട്ട് പിറകെ തന്നെ എനിക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വന്നു ഒരു പൈസ പോലും മുടക്കാതെ അങ്ങനെ യു കെയിലെത്തി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള ഒരു ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ നാത്തൂന് വേണ്ടി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ജസി എന്നായിരുന്നു ആ ഡയറക്ടർക്ക് ജസി മാറിപ്പോയി പ്രൈസ്തലോ പ്രൈസ്തലോ രണ്ട് മക്ബായർ ആറ് പതിനാറിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല വിപത്തുകൾ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ശിക്ഷണം നൽകുന്നെങ്കിൽ അവിടെ സ്വജനത്തെ അവിടുന്ന് കൈവടിയുന്നില്ല അങ്ങനെ യു കെയിലെത്തി തൊട്ട് പിറകെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡും മോനും വന്നു ഇവിടെ ജി പിയിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ചെവി ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം കേൾവിയില്ലായിരുന്നു കേൾവി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംസാരമില്ല സംസാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി രണ്ടാമത്തെ മകനെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ജോഷുവ കുഞ്ഞുണ്ടായി കാഴ്ചയിൽ മിടുക്കൻ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒന്നിൻ്റെ കേട ഒന്നിൽ തീർത്തു കുഞ്ഞിന് രണ്ട് വയസ്സായി കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നില്ല നേരെ നോക്കുന്നില്ല യാതൊരു ഇൻട്രാക്ഷനുമില്ല അങ്ങനെ ജി പിയെ കാണിച്ചു ജി പി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം അസസ് ചെയ്തു കുഞ്ഞിന് ഓട്ടിസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് വരെ ഓട്ടിസത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിലാപം മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു അവിടുന്ന് മനഃപൂർവ്വം മനുഷ്യ മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശരിക്കും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയം ഒരു തറവാടിൻ്റെ ഇളയ മകൻ കുടുംബം നിലനിർത്തേണ്ട ഒരാൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ അറിഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഒരായിരം ചിന്തകൾ തലയിലേക്ക് കയറി എല്ലാം തലകീഴ് മറിയുന്നത് പോലെ തോന്നി ജീവിതത്തിൽ അന്ന് വരെ കരുത്തും ബലവും എന്ന് കരുതിയതെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു ജപമാലയും മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളും ചൊല്ലാൻ ആരംഭിച്ചു വിലാപം രണ്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ പറയുന്നു സിയോൻ പുത്രി കർത്താവിനോട് ഉറക്കെ
ജലധാര പോലെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ചൊരിയുക വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ അഞ്ചു മണി വരെ കരഞ്ഞാലും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊന്ന് തോർന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ടായി അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണവുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പല താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനങ്ങൾക്കും പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകാനിടയായി അപ്പോൾ ആ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ചേച്ചിയായിരുന്നു ആ ചേച്ചി എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പേരെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസി ജസിയോട് മാതാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കാം മാതാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന യാത്രയുടെ സഹനത്തിൻ്റെ ഒരൽപ്പം പങ്ക് ജസിക്ക് എടുക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുക്കാം പിന്നീടുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥവും കരുതലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കലച്ചൻ യു കെയിൽ വന്നു ലണ്ടനിലുള്ള തോമസ് എന്ന സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ പനക്കലച്ചനെ കണ്ടു ആ സമയത്ത് രണ്ടു പേരും നല്ല ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി സമയമായിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കൊച്ചിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ പനക്കലച്ചൻ്റെ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ ആ ക്ഷമയോടും സ്നേഹത്തോടും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസമായി തോന്നി പിറ്റേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കം പറമ്പിലച്ഛനും അതേ തോമസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണുവാനിടയായി അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആയിരം പതിനായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് പോവുക കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യുവർ ടിയേഴ്സ് വിൽ ബി ടേൺഡ് ഇൻ ടു ജോയ് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് തോമസ് സ്കൂളിലെ ഡെഫി യൂണിറ്റിൽ വൺ ടു വൺ സപ്പോർട്ട് ജോഷുവ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ വൺ ടു വൺ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ശാലോം ടി വിയും ഡിവൈൻ ടി വിയും ഒക്കെ കാണുമായിരുന്നു അന്ന് അതിലൂടെ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈശോ സംസാരിക്കും പോലത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അനുദിനം വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു കൂടാതെ പരിശുദ്ധി അമ്മ ഞങ്ങളെ അമ്മയുടെ സ്ഥലങ്ങളായ ഫാത്തിമയിലും ലൂർദിലും മെഡ്ജുഗോറിയലും ഗാഡലുപ്പയിലും എന്നിവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽക്കിടയും പോകുവാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകി കൂടാതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ലണ്ടനിൽ എവിടെയെല്ലാം ധ്യാനമോ കൺവെൻഷനോ റിട്രീറ്റോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നൈറ്റ് വിജിൽ എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചാണേലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു കൂടാതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വൈദികർ നായ്ക്കം പറമ്പിലച്ചനോ പനക്കലച്ചനോ വട്ടായലച്ചൻ ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ എല്ലാ വൈദികർ വരുമ്പോഴും അവരുടെ എല്ലാം അടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കരങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതിനുമുണ്ട് ഒരു കാരണം ഞങ്ങൾ മെഡ്ജുഗോറിയലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിഷണറിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനിടയായി അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധി അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മദർലി ബ്ലസ്സിങ് തരാം നിങ്ങൾക്കൊരനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വൈദികൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം ഒരു വൈദികൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ പുത്രൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൂതാശാവചനം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വൈദികൻ അപ്പമെടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു കാസ എടുത്തിട്ട് പറയും ഇതെൻ്റെ രക്തമാകുന്നു അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഈശോയുടെ ശരീരമെന്നല്ല വൈദികൻ പറയുന്നത് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു അപ്പോൾ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഈശോ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ പറഞ്ഞ് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന വൈദികൻ്റെ പുറകിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാരണം പ
രണ്ട് സാമൂഹൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവചിന്തയില്ലാത്തവർ എറിഞ്ഞു കളയേണ്ട മുള്ളു പോലെയാണ് അതാരും കൈകൊണ്ട് എടുക്കുകയില്ല കമ്പിയോ കുന്തത്തിൻ്റെയോ പിടിയോ കൊണ്ടല്ലാതെ അത് ആരും തൊടുന്നുകയുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളയേണ്ട മുള്ളാകാതിരിക്കാനാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്നും നടക്കുന്നവന് തൻ്റെ ചുവടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനാകുകയില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവനല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും നം ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലെന്ന് രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് അരളി ചെയ്തു ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ മത്തായി പത്ത് മുപ്പത്തെട്ടിൽ പറയുന്നു സ്വന്തം കുരിശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല ഈ യേശുവിനെ നോക്കിയാണ് നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ കർത്താവ് നമുക്ക് മഹത്തായ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട് ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു അവൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഉപേക്ഷിച്ച് അപമാനം വകവെക്കാതെ കുരിശ് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചു അവനെ ദൈവീക സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഹെബ്രായർ അഞ്ച് എട്ട് പുത്രനായിരുന്നിട്ടും സഹനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് മരണം വരെ കുരിശുമരണം വരെ അവൻ തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തി താഴ്ത്തി ആകിയാൽ ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് തിരുവചനത്തിൽ ഈശോ അനേകം വചനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരോട് ജനക്കൂട്ടത്തോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് ആഴത്തിൽ പതിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അത് ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ മലയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മോശയും ഏലിയായും അവന് അവനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് ജെറുസലേമിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവൻ്റെ കടന്നു പോകലിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് എന്ന മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ചില കടന്നു പോകലുകളുണ്ട് പക്ഷേ പല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നാം അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനായോട് ഈശോ പറഞ്ഞു സഹനം ഒരു അക്ഷയനിധിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മത്തായി പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നു സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നിധിക്ക് തുല്യം അത് കണ്ടെത്തുന്നവൻ അത് മറച്ചു വയ്ക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ പോയി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ആ വയൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് തോമസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ തോമസിനൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിൽ യാതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ബൈബിളിൽ ഒരു അധ്യായം വൈകുന്നേരം നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് അത് കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷനും ഒക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി എഴുതിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു അധ്യായം ബൈബിൾ തോമസ് എഴുതും അങ്ങനെ തോമസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കയറി അപ്പോഴാണ് ജീവിത പങ്കാളി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം തോമസിൽ പ്രത്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാറ്റമാണ് വന്നത് തോമസ് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു തോമസ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ പാസ്സായി അവിടുന്ന് ആ സമയത്ത് തോമസിന് അവൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന അവാർഡ് മേടിച്ചാണ് തോമസ് പാസ്സായത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഒരു നാളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്നും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തോമസ് 
സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിനുള്ള ഈ ഒരു ലെറ്ററും അവാർഡും കിട്ടിയാണ് തോമസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോഴും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വാസ്തവത്തിൽ തോമസിന് ഏഴ് വയസ്സ് ഏഴാം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ഇരുപത് വചനം ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ചെല്ലുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് എല്ലാ തരത്തിലും സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കി നിന്ന് നിസ്സഹായതയിൽ നിൽക്കുമല്ലാതെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഒറ്റ വാക്കിനാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണങ്ങിപ്പോയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ ലാസറിനോട് പുറത്തു വരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ ലാസർ പുറത്തു വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതേ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് തോമസിൽ പ്രകടമായത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിയേഴ് ഇരുപതിൽ പറയുന്നു അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനം അയച്ചവരെ സുഖപ്പെടുത്തി വിനാശത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ നിന്നും അവരെ വിട്ടുവിച്ചു ലൂക്ക ആറ് പത്തൊൻപത് എല്ലാവരും അവനെ ഒന്ന് തൊടുവാൻ അവസരം പാർത്തിരുന്നു എന്തെന്നാൽ അവനിൽ നിന്നും ശക്തി പുറപ്പെട്ട് അവൻ സകലരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ജ്ഞാനം പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് മരുന്നോ ലേപന ഔഷധമോ അല്ല എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വചനമാണ് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് പുറപ്പാട് നാല് പതിനൊന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് അവനോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് മനുഷ്യനെ മൂകനോ ബധിരനോ കുരുടനോ കാഴ്ചയുള്ളവനോ ആക്കുന്നത് കർത്താവായ ഞാനല്ലേ ഈ ദൈവം ഇന്നും നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കതീതമായ കാര്യങ്ങൾ ജർമിയ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നിൽ പറയുന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുക നിൻ്റെ ബുദ്ധിക്കതീതവും മഹത്വവും നിഗൂഢവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം ജർമിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവല്ലേ എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജർമിയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊൻപത് എൻ്റെ വചനം അഗ്നി പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന കൂട്ടം പോലെയും അല്ലേ നിയമാവർത്തനം നാല് ഏഴ് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഇത്ര അടുത്തുള്ള മറ്റേത് ശ്രേഷ്ഠ ജനതയാണുള്ളത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ജോഷുവ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം ജോഷുവയ്ക്ക് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായം ജോഷുവ ഒരു ദിവസം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബുക്കിലെ ടീച്ചർമാർ എഴുതി വിട്ടു ജോഷുവ സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുതി എങ്കിൽ ആ കടലാസൊന്ന് തന്ന് കൊടുത്തു വിടാമോ അങ്ങനെ ടീച്ചർ കടലാസ് കൊടുത്തു വിട്ടു ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ജോഷുവ അതിൽ എൻ്റെ അൽഫോൻസാമ എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയോട് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മലയാളം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായി അത് കണ്ടപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ കുഞ്ഞ് എഴുത്തു കൂടി എഴുത്തു കൂടി അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈശോ ഈ കുഞ്ഞിനെ മലയാളം ഭംഗിയായി എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങു പോയാലും കയ്യിൽ ബൈബിൾ എടുക്കും ഒരു നിമിഷം പോലും ബൈബിളില്ലാതെ കുഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാൽ ബൈബിൾ എഴുതും പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നാൽ ബൈബിൾ എഴുതും അഞ്ച് വചനം എഴുതിയിട്ടേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കത്തുള്ളൂ രാത്രി മുഴുവൻ ഓഡിയോ കാസറ്റ് ഇട്ട് കേട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെ ഒൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ ഈ വചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വചനം നിറയുന്നതനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒത്തിരി കുറവ് വരികയും ഇവനെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീം സ്കൂളിലേക്ക് വൺ ടു വൺ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇവന് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം ഞാൻ അല്പം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് പഠിത്തമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി അല്പം വേടൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ബുക്കൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി
വായിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് സംസാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയി സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ഇവൻ്റെ വൺ ടു വൺ സപ്പോർട്ടർ അവിടെ നിന്നാണ് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്പം കോഷ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ അല്പം മാനുഷികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി നോർമൽ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാം ടീച്ചർമാർ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ എൻട്രൻസിലിരുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാണിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അന്നേരവും എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പിയർ നാല് ആറ് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവിൻ അത് കഴിഞ്ഞു നിർത്തി കാരണം മലയാളം ബൈബിള് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ബാക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയത്തുള്ളൂ സെൻറ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പം എത്രയും പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുപോയി പിന്നത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഇവനൊരു രണ്ട് ദിവസത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞ് പോയതാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കോച്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹൗ വാസ് യുവർ ട്രിപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഹോസിയ പതിനാല് എട്ട് നിനക്ക് ഉത്തരമരുളുന്നതും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഞാനാണ് അതിനുശേഷം ഈശോ അവന് വചനത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഏഷ്യ അൻപത്തിനാല് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു കർത്താവൻ്റെ പുത്രരെ പഠിപ്പിക്കും അവർ ശ്രേയസ് ആർജിക്കും ലൂക്ക ഒന്ന് അറുപത്തിനാല് എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു തൽക്ഷണം അവൻ്റെ വായി തുറന്നു നാവ് സ്വതന്ത്രമായി അവൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മർക്കോസ് ഏഴ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി നെടുനീർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യഫാത്ത തുറക്കപ്പെടട്ടെ തൽക്ഷണം അവൻ്റെ ചെവികൾ തുറന്നു നാവിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എൻ്റെ സഹോദരൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സഹനം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഈ സഹനത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ സഹനത്തെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾക്കത് ലാഭകരമാക്കി മാറ്റാം നമ്മൾക്കിടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നമുക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തിയില്ല ഈ ശക്തി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ശക്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കും ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തൊൻപതിൽ പറയുന്നു ഉന്നതത്തിൽ നിന്നും ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ വസിക്കുവിൻ ലൂക്ക ഒൻപത് ഒന്നിൽ പറയുന്നു അവൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ച് സകല പിശാശുക്കളുടെയും മേൽ അധികാരവും ശക്തിയും കൊടുത്തു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് എട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ശക്തിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഈ ശക്തി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സഹനത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ കുരിശുകളെ നമുക്ക് വഹിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് കൂടിയേ തീരൂ ഈ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും നമ്മൾ വീണു പോകും നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്കത് സാധ്യമാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാൽ നമ്മൾ സഹനത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കരുത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടവന് ദൈവം ഒരു കരുത്തായി മാറുന്നു ഈ കരുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്നപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം കളിയാക്കി പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ താഴേക്കിറങ്ങി വന്ന് നിന്നെയും രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക പക്ഷേ ഈശോ ആ സമയത്തൊന്നും മിണ്ടിയില്ല പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് പറയുന്നത് അവസാനം അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു അവർ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ സത്യമായും ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് ഈശോ കെത്സമനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ
സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മത്തായി നാല് പതിനൊന്നിൽ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം വചനം പറയുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ അടുത്തു വന്ന് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമനസ്സിന് നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും കഴിവും കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കടബാധ്യതകൾ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളോ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാണും പക്ഷേ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വചനം പറയുന്നു ഒന്ന് തെസലോണിക്ക നാല് മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം അഭിലക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിമോത്തി രണ്ട് നാലിൽ പറയുന്നു എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യമറിയണമെന്നും അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല നാം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഇഷ്ടം നടപ്പാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ച് പതിനാലിൽ പറയുന്നു അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നാം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എന്നതാണ് നമുക്ക് അവനിലുള്ള ഉറപ്പ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ കാര്യം നടക്കണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നിരാശയായി ദുഃഖമായി നമുക്ക് മുറുമുറുപ്പായി പരതലത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളാകും പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടികളാണ് നമ്മളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നാം പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ക്രിസ്തുവിന് അടിമകളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണവും അവയുടെ അവസാനം നിത്യജീവനുമാണ് അപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബ്രായർ അഞ്ച് എട്ടിൽ പറഞ്ഞത് അവൻ പുത്രനായിരുന്നിട്ടും സഹനത്തിലൂടെ അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു അഞ്ച് ഒൻപതിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ അവൻ പരിപൂർണനാക്കപ്പെട്ടു ഹെബ്രായർ രണ്ട് പത്ത് ആ രക്ഷയുടെ കർത്താവിനെ സഹനം വഴി പരിപൂർണനാക്കുക തികച്ചും ഉചിതമായിരുന്നു തികച്ചും ഉചിതമായിരുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവനും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഒരുവനിൽ നിന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ സഹനങ്ങളെല്ലാം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ പ്ര പദ്ധതി പ്രകാരം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ കരുത്തും ഈശോ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അതാണ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതി ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവിടുന്ന് മുൻകൂ അവിടുത്തെ പുത്രനോൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോട് അനുരൂപരാക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവരെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ അവിടുന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തി അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഏശയ്യ നാൽപ്പത്തെട്ട് പത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഷ്ടതയുടെ ചൂളയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശോധന ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി അതേ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് മലാക്കി നാല് ഒന്നിൽ പറയുന്നു ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ദിനം ഇതാ വരുന്നു ആ ദിനം അഹങ്കാരികളും ദുഷ്ടന്മാരും വൈക്കോൽ പോലെയാകും അത് വേരും ശാഖയും അവശേഷിക്കാത്ത വിധം അവരെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയും ജർമിയ ഒൻപത് ഏഴിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ചൂള പോ ചൂളയിലൊരുക്കി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും എൻ്റെ ജനത്തോട് മറ്റെന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുക വീണ്ടും മേശയ ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഖരം നിനക്കെതിരായി ഉയർത്തും ചൂളയിൽ എന്ന പോലെ നിന്നെ ഞാൻ ശുദ്ധി ചെയ്യും നിന്നിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന വിലകെട്ട ലോഹം ഞാൻ നീക്കിക്കളയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിലകെട്ട ലോഹങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതയുടെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ വെറുപ്പിൻ്റെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഈ വിലകെട്ട ലോഹങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുവാൻ ഒരു തുണി പുഴുങ്ങി അലക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സക്കറയായുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് എട്ട് ഒൻപതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ദേശവാസികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നശിപ്പിക്കപ്പെടും 
മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അവശേഷിക്കും ഈ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ വെള്ളി എന്ന പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കും സ്വർണം എന്ന പോലെ മാറ്റു പരിശോധിക്കും അന്ന് അവർ എൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരമരുളും അവരെൻ്റെ ജനമെന്ന് ഞാൻ പറയും കർത്താവൻ്റെ ദൈവമെന്ന് അവരും പറയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ലോക സുഖത്തിൽ നിന്നും അല്പമൊന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിനോടൊന്ന് രൂപപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലിഹ ഗലാത്യക്കാർക്ക് എഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കാൻ എനിക്കിടയാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ കുരിശിൽ മാത്രമേ ഞാൻ മേന്മ ഭാവിക്കൂ എന്നാണ് പൗലസ്ലിക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനായി അഗ്നിപരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തോ സംഭവിച്ചതാൽ എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കരുത് പ്രത്യേക നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡകകളിൽ പങ്കുകാരാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ പ്രഭാഷകൻ രണ്ട് നാല് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത കൈവെടിയരുത് സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടുന്നു സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചൂടയിൽ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യരായ മനുഷ്യരും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്ന് ആറിൽ പറയുന്നു അല്പകാലത്തേക്ക് വിവിധ പരീക്ഷകൾ നിമിത്തം വ്യസനേക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങളതിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ അഗ്നിശോധനയെ അതിജീവിക്കുന്ന നശ്വരമായ സ്വർണത്തെക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവം കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാഷകൻ രണ്ട് പത്തിൽ പറയുന്നത് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഭഗ്നാശരായത് കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തന്മാരിൽ ആരാണ് പരിത്യക്തനായത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച ആരെയാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടാത്തവനാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളെ കടത്തി വിട്ടെന്നിരിക്കും അതാണ് പ്രഭാഷകൻ നാല് പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം അവനെ ക്ലിഷ്ട മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ ഞാൻ നയിക്കും അങ്ങനെ അവനിൽ ഭയവും ഭീരുത്വവും ജനിപ്പിക്കും അവനിൽ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ തൻ്റെ ശിക്ഷണത്താൽ ഞാൻ അവനെ പീഡിപ്പിക്കും തൻ്റെ ശാസനകൾ വഴി ഞാൻ അവനെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം നേർവഴി കാട്ടി ഞാൻ അവനെ നയിക്കുകയും തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സഹനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പൗലോസ്ലിഹ പറഞ്ഞത് പോലെ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് യോഹന്നാനിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതും കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതുമായ ജീവൻ്റെ വചനം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സുവിശേഷമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതും അപ്പം ആ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ വിശ്വാസം അത് നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടുക സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയേ മതിയാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് ഒന്ന് മൂന്നിൽ പറയുന്നു വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കുന്നു ഈ സ്ഥിരത പൂർണ്ണ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവരും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തതും പൂർണ്ണരുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതിൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കുന്നു ഹെബ്രായക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ദേശം വിട്ടുപോയി സാറാക്ക് വിശ്വാസം വഴി ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ട ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഹെന്നോക്കും മരണം കാണാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമ്മഹിക്കപ്പെട്ടു ആ ബേൻ കായനേക്കാളും നല്ല ബലിയർപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം വിശ്വാസത്തും കൊണ്ട് 
പിന്നെ കൂടാതെ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹെന്നോ ജഫ്ന ദാനിയൽ സാമുവൽ സാംസൺ ഇവരെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി നീതി നടപ്പാക്കി സിംഹത്തിൻ്റെ വായടച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു അഗ്നിയുടെ ശക്തി കെടുത്തി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പാപവും ഭാരവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം എന്നിട്ട് ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ നാഥനും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ഓടാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഈശോയിലേക്കല്ല നമ്മൾ പതിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പതർച്ചയുണ്ടാകാം വചനം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ഓടാൻ ഈശോയെ നോക്കി നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് ഒരു പരാജയവും സംഭവിക്കുകയില്ല കാരണം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റോമ ഒൻപത് ആറിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഈശോയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ഓടാൻ അപ്പോൾ പൗലസ്ലിഹ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഈശോയെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അതേപടി ഇരിക്കും അഴിയുന്നെങ്കിലോ അത് വളരെയധികം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ സഹനങ്ങൾ വളരെയധികം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കാരണം മത്തായി ഏഴ് പതിനാറിൽ പറയുന്നു ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ അറിയും മത്തായി ഏഴ് ഇരുപത് അവരുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫലം കൂടുതൽ പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം പക്ഷേ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു സഹനങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യു കെയിൽ നിന്നല്ല ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് സാധിച്ചു നമ്മളത് കടന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സാധിച്ചത് ഈശോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വഴിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതാണ് ഹെബ്രായർ രണ്ട് എട്ട് അവൻ പീഡ സഹിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ അവന് സാധിക്കും രണ്ട് കുറുന്തോസ് ഒന്ന് നാലിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അതേ സമാശ്വാസം അവരും അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് ഒത്തിരിയേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒന്നോ രണ്ടും പിള്ളേർ നോർമലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുറവിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ തളർന്നു പോകുന്നു തകർന്നു പോകുന്നു മരിച്ചേക്കാമെന്ന് വരെ കരുതിയ ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിരാശയിലായി പോകുന്നു ദുഃഖത്തിലായി പോകുന്നു പക്ഷേ ഈശോ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിച്ചത് കൊണ്ട് ഈശോയുടെ അനന്തമായ സ്നേഹം ഞങ്ങളിൽ ചൊരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈശോ ഞങ്ങളെ അനേകം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകരണമാക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഏഷ്യ അൻപത്തി മൂന്ന് ഏഴിൽ പറയുന്നു അവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവൻ ഒരു വാക്ക് പോലും ഉരിയാടിയില്ല കൊല്ലാൻ പോകുന്ന കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ പോലെയും അവൻ മൗനം ഭജിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ഇതെൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ചില സഹനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഉടനടി അതൊന്നും വിട്ടു പോകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്കൊരു പക്ഷേ പറയാൻ സാധിക്കണം ഇതെൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഞാൻ സഹിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് വർഷമായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം അവർ വൺ ടു വൺ സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളെ പോലും നമ്മൾ കൊണ
ഈ ചിന്തിക്കും ഈശോ ഇത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടത്തിന് യേസ് പറയാതെ നമ്മളെക്കൊണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് റോമ പതിനാല് നാല് നാം നിൽക്കുകയോ വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നത് യജമാനൻ്റെ മുൻപിലാണ് യജമാനന് നമ്മെ താങ്ങി നിർത്താൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് നാം നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചതെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ നിർത്തും കാരണം വചനം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഹെബ്രായർ പതിമൂന്ന് ആറ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ഇല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനാൽ ആത്മധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പറയാം കർത്താവാണ് എൻ്റെ സഹായകൻ മർത്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ച ആറിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ്റെ കീഴെ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുവിൻ അവിടുന്നത്തെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തും നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഫലമേൽപ്പിക്കുവിൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് മർക്കോസ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും കർത്താവ് ഇതെപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെ എന്നൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ റോമ ഒൻപത് ആറ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജോബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശത്തെ തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഈശോയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിക്കും അത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് പൗലസ് സാവുളായിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തോട് വളരെ തീഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു യേശു അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട അനന്യാസ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി അവൻ എത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളോ ഇതൊന്നുമല്ല പൗലോസ് ലിഹായോട് പറഞ്ഞത് സഹനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ പൗലോസ് സ്ലിഹ സഹനത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ട് തളർന്നു പോയോ ഇനി പൗലോസ് ലിഹ ആരാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നു സ്ലിഹ തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഫിലിപ്പിയർ മൂന്ന് അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ചവൻ ഇസ്രായേൽ വംശജനും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിലും പറന്നവൻ ഹെബ്രായലിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഹെബ്രായൻ നിയമപ്രകാരം ഫരീസയൻ തീഷ്ണത കൊണ്ട് സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചവൻ നീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ ഇവയെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഇവ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൂടുതൽ വിലയുള്ളതാകിയാൽ ഇവ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിനും അവനോടുകൂടെ ഒന്നായി തീരേണ്ടതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പൗലോസ്ലിഹ എന്നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊറിയന്തോസ് പതിനഞ്ച് പത്തിൽ ഞാനല്ല അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഈശോയുടെ കൃപ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൃപ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നൂല്ല നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ ഭാരങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കൃപ നമുക്ക് വേണം കൃപയും അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദൈവ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്വന്തമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ദൈവം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് ഈശോയെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ കൃപയാണ് ഈ കൃപയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിതൊന്നും അധ്വാനമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല എനിക്കത് വളരെയധികം അനുഭവമാണ് ഈ രണ്ട് മക്കൾ തോമസിൻ്റെ ഒൻപത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒൻപത് ഓപ്പറേഷനിൽ ലണ്ടനിലെ നാല് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് തോമസിന് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ രണ്ട് വാരിയലിലെടുത്ത ചെവിയും അവൻ്റെ ഹിപ്പ് മോണെടുത്ത ഗമ്മും അവൻ്റെ 
ബോൺ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ബോൺ തുളച്ചും അങ്ങനെ ഒൻപത് ഓപ്പറേഷൻ നാല് ആശുപത്രികളിൽ പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ ട്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാത്തിനും എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കണം കാരണം അതത്രയും ഹൈപ്പറായിട്ട് ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് ഓപ്പറേഷനിലെ ഏഴ് ഓപ്പറേഷൻ യു കെയിൽ വന്ന് നടത്തി എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഗ്രേറ്റ് ഓൺമെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പത്ത് മണിക്കൂറായിരുന്നു ചെവിയുടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആ പത്ത് മണിക്കൂറും ഞാൻ ഒറ്റയേ ഉള്ളൂ ഈ ആശുപത്രികളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എട്ട് മണിക്കൂർ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന രോഗികളുടെ കൂടെയും മൂന്നും നാലും ആൾക്കാർ കാണും ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇല്ല കാരണം ഈശോ എപ്പോഴും കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിച്ച് നമ്മളെ ആ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കൃപ നമ്മളിൽ പൊതിഞ്ഞ് പിടിക്കുന്ന ഒരനുഭവം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു തളർച്ച തോന്നിയിട്ടില്ല തളർച്ച തോന്നിയിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും സ്കൂളിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സൈക്കോളജി ബിഹേവിയർ മീറ്റിങ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ജോലി പഠനം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഈശോയുടെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നിറയുമ്പോൾ പൊതിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും ഭാരമല്ലാതായി മാറി ഒരു സംഗതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല യാതൊരു നമുക്കൊരു ക്ഷീണമോ മടുപ്പോ തളർച്ചയോ വരുന്നില്ല സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മേൽ എത്രമാത്രം ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തളർന്നു പോകും ഒരു മനുഷ്യനും പക്ഷേ ഈശോയുടെ ഈ കൃപ വന്ന് നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൃപ തന്നെ അതാണ് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൗലോസ്ലിഹ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ നിറവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾക്കിതെടുക്കാൻ ഭാരമാണെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലും കർത്താവ് നമുക്കൊരു വിജയം നൽകും നമ്മൾക്കത് സാധ്യമാകും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വചനം പറയുന്നത് നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുമെന്ന് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സഹനത്തിൽ കിടെ കഷ്ടതയിൽ കിടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു മടുപ്പ് തോന്നിയേക്കാം മനസ്സിനൊരു മടുപ്പ് തോന്നിയേക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം അവർ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇസ്രായ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവർ മരുഭൂമി അനുഭവത്തിൽ കിടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവർക്കും മടുപ്പായി അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സംഖ്യ പതിനാല് നാലിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോകാം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നും ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത്രയും നടന്നു ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല എന്നാൽ നിർത്തിയേക്കാം പോയേക്കാം ഈ മടുപ്പും അനുഭവവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ സംഖ്യ പതിനാല് ഒൻപതിൽ പറയുന്നു മോശയും മഹ്റോനും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് മറുതലിക്കരുത് കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ മറുതലിക്കരുത് കാരണം കർത്താവ് ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വഹിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശക്തിയും കരുത്തും കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നുകൊള്ളും ഒന്ന് കുറെന്തോ പത്ത് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുകയില്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ശക്തിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് നൽകും ആ ശക്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് തിമോത്തി നാല് ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വചനം വിശ്വാസ യോഗ്യവും തികച്ചും സ്വീകാര്യവുമാണ് രണ്ട് തിമോത്തി രണ്ട് പത്തിൽ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ശാശ്വതവും മഹത്വപൂർണവുമായ രക്ഷ കൈവരിക്കുന്നതിന് നാം എല്ലാം സഹിക്കണം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നിരവധി പീഡനങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിനെ അവൻ ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോ സ്ലിഹ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ ആ
നമ്മൾക്ക് അവിടെയൊന്നും പൂർണ്ണമായ ഒരു വിജയം കിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈശോയോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മൾക്ക് ആ വിജയം വാങ്ങിത്തരും ഹെബ്രായർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തേഴിൽ പറയുന്നു അദൃശ്യനായവനെ ദർശിച്ചാൽ എന്ന പോലെ മോശയെല്ലാം സഹിച്ചു നിന്നു അതെന്തിനാണെന്ന് തൊട്ട് മുൻപിലത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി സഹിക്കുന്ന നിന്ദനങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ നിധികളെക്കാൾ വിലയേറിയതായി അവൻ കരുതി കാരണം തനിക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിലാണ് അവൻ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചത് തനിക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിലാണ് അവൻ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചത് പ്രൈസ്തലോഡ് 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 ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈ സഹനത്തിക്കൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതീവമായിട്ട് ദുഃഖത്തിൽ നിരാശയിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ വീണ് പോകുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിന്മാറാനുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന് ബൈബിളിൽ തന്നെ കാണുന്നു പിശാജ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചതൊരു കാര്യമാണ് നിന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാര്യസാധ്യത്തിനല്ലാതെ ആരെങ്കിലും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടുമെന്നും കൂടാ നിന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും കൂടുമോ ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ബൈബിളിലെ ജോബിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ ജോബ് സഹനദാസൻ ജോബിൻ്റെ സഹനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ജോബ് സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും മക്കളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ദൈവത്തിനെതിരെ പഴി പറയുകയോ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ സ്നേഹിതർ വന്നു സ്നേഹിതർ വചനം പറയുന്നു ഏഴ് ദിവസം സ്നേഹിതർ ജോബിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു അവർ മൗനമായിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഏഴാം ദിവസം വാ തുറന്നപ്പോൾ അവർ ജോബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് സംസാരിച്ചത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകാം ചില തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ വിധിച്ചെന്നിരിക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നിരിക്കും പഴി പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും നിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ജോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജോബ് പതിനാറ് പത്തൊൻപതിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ സാക്ഷി സ്വർഗത്തിലും എൻ്റെ ജാമ്യക്കാരൻ ഉന്നതത്തിലുമാണ് കാരണം ജോബിന് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ജോബ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർണത്തെ പോലെ തിളങ്ങും പക്ഷെ സ്നേഹിതരുടെ സംസാരം കേട്ട് ജോബിൻ്റെ വിശ്വാസം പതറുമെന്ന് കരുതിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെ ജോബിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജോബ് പറയുന്നു ജോബ് നാൽപ്പത് നാലിൽ പറയുന്നു ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയാനാണ് ഞാൻ വാ പൊത്തുന്നു പക്ഷെ ജോബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ദൈവത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സഹനത്തിന് ശേഷം ജോബ് ദൈവത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോബിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജോബ് ദൈവത്തെ പഴിക്കുകയോ പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല അവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിനെതിരായി ചിന്തിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് അവനെ ജ്ഞാനിയായി കരുതുകയും ചെയ്തു പ്രൈസ്തലോഡ് 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 സഹനം അതിൽ തന്നെ ഒരു സന്തോഷകരമല്ല സഹനത്തിലൂടെ പിതാവിനാൽ നടാത്ത എല്ലാ ചെടികളും നമ്മളിൽ നിന്ന് പിഴുതു മാറ്റപ്പെടുന്നു സഹനം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നു ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ആറിൽ പറയുന്നു താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവന് അവിടുന്ന് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു മക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്നവരെ അവിടുന്ന് പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹെബ്രായർ രണ്ട് പ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു എല്ലാ ശിക്ഷണവും സന്തോഷപ്രദം എന്നതിനേക്കാൾ വേദനാജനകമായി അല്പകാലത്തേക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ കാലാന്തരത്തിൽ അതിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നീതിയുടെ സമാധാനപൂർവമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ദൈവം നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കും തൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നാം പങ്കുകാരാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് റോമ അഞ്ച് നാലിൽ പറയുന്നു ആയതിനാൽ കഷ്ടത സഹനശീലവും സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും ആത്മധൈര്യവും പ്രത്യാശയും നൽകുന്നു പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ കഷ്ടത നമ്മെ എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കേണ്ടത് ഈ കഷ്ടത നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് സഹനശീലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് സഹനശീലം ലഭിക്കുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും മറുതലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഷ്ടതയിലൂടെ സഹനശീലം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സഹനശീലം നമുക്ക് ആത്മധൈര്യം നൽകുന്നു ആത്മധൈര്യം നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നു പ്രത്യാശ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ല നിരാശയില്ല നമുക്കൊന്നുമില്ല കാരണം റോമാഞ്ച അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഹെബ്രായർ പത്ത് മുപ്പത്താറിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സഹനശക്തി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സഹനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ശക്തിയും കരുത്തും ലഭിക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈശോയുടെ സ്നേഹം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സങ്കടത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്നേഹം നിറയ്ക്കാമെന്ന് അല്ലെ മക്കളെ കൊണ്ടോ അല്ലെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടോ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈശോയുടെ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ മാറും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഈശോയുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പരാതി ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ പരാതിയില്ല നമുക്ക് വിഷമമില്ല കാരണം ഈശോയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എഫ് എസ് ഉസ് മൂന്ന് പതിനാല് മുതലുള്ള വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ പിതൃത്വങ്ങൾക്കും നാമകാരണമായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധം തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉയരവും ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അറിവിനെ അതിശയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയാൽ നിങ്ങൾ പൂരിതരാകാനും ഇടയാകട്ടെ ആയതിനാൽ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ചോദിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായി ചെയ്തു തരുവാൻ കഴിയുന്നേ അവിടത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ചോദിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായി ചെയ്തു തരുവാൻ കഴിയുന്ന ഈശോയുടെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു വിടുതൽ വലിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വലിയ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ എട്ട് മുപ്പത്താറ് പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാകും യോഹന്നാൻ എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ഗലാത്തിയർ അഞ്ച് ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കിയവൻ ജീവനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവന് ജീവനില്ല ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു ആയതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റു വ്യക്തികളെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കാതെ ഈശോയെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വിടുതലും വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ജോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹനത്തിന് ശേഷം ജോബിനെല്ലാം തിരിച്ച് കിട്ടി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നിത്യ നിത്യജീവനായിരിക്കും പ്രതിഫലമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രായർ പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമില്ല വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തെയാണല്ലോ നാം കാത്തിരിക്കുന്നത് അ
ഭാഗ്യവാന്മാരായി കരുതുന്നു പക്ഷേ വചനം പറയുന്നു പീഠ സഹിക്കുന്നവരെ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരായി കരുതുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് രണ്ട് നാം എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം അറിയുന്നു അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെ പോലെയാകും സുഭാഷിതം ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് നിഗൂഢത ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് രണ്ട് എൻ്റെ ശാഖകളിൽ ഫലം തരാത്തതിനെ വെട്ടിക്കളയുകയും ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെ കൂടുതൽ കായ്ക്കുവാനായി അവിടുന്ന് വെട്ടിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ വെട്ടലുകൾ കൂടുതൽ ഫലം കായ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഫലം കായ്ക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വെട്ടുകിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈശോയോടാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സഹനങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും നമ്മൾക്കതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കരുത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഈശോയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഈശോയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഈശോയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിനൊരു നവീകരണം വരുത്തുക ജോഷുവ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും അത് തന്നെയാണ് റോമ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു മനസ്സിൻ്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ അപ്പോൾ ദൈവഹിതം എന്തെന്നും നല്ലതും പ്രീതിജനകവും പരിപൂർണവുമായതെന്തെന്നും വിവേചിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും മനസ്സിൻ്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈശോയുടെ രാജ്യവും മഹത്വവും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ യോ മത്തായി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങളവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ അപ്പോൾ അവയോടൊപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നൽകും ഇത് തന്നെയാണ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് കർത്താവൻ്റെ ഇടയനാണ് എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നന്മയും കരുണയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കും നാം അതിൻ്റെ പുറകെ പോടേണ്ട കർത്താവ് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും പത്ത് വർഷം മുൻപ് നായ്ക്കും പറമ്പിലച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്തുതിച്ചു സ്തുതിച്ചു പോവുക നിങ്ങളുടെ കാര്യം ദൈവം എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു യാതൊരു ബുദ്ധിയും കഴിവും അറിവും ഒന്നുമില്ല ഒരു പുതിയ രാജ്യത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാന്നോ ഒരു സൈക്കോളജി എന്നാന്നോ നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരറിവുമില്ല ഈശോയെ ഒരറിവുമില്ല പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയാൽ യാതൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഈശോയോട് പറയും അപ്പ നീ എല്ലാം കാണുന്നു നീ അറിയുന്നു നീ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളണം ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്ന കർത്താവ് എത്രയോ മനോഹരമാക്കി ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായത് മുഴുവൻ നൽകി ഈശോ ഓരോ നിമിഷവും അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു മാനുഷികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ ഈ സ്നേഹം കർത്താവിൻ്റെ വിളിയോട് സഹകരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വിളിയോട് പ്രത്യുത്തരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പനക്കലച്ചൻ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് മൂന്ന് വിശുദ്ധന്മാരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി പത്ത് വർഷം പെരയ്ക്കകത്ത് ഈ രണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അവരുടെ ഉടുപ്പിൽ ചാടിയാൽ ഒരു പൊടി നിലത്ത് കടന്നാൽ സദാ നേരവും ഈ മക്കളുടെ തുണി അലക്കിയും ഇവ വീട് ഹൂവർ ചെയ്തും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രം പത്ത് വർഷം ഒരു മകൻ പെരയ്ക്കകത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വാക്ക് പോലും ദൈവഹിതത്തിന് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല തികച്ചും ദൈവത്തിന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇതെന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഈശോ ഒന്ന് വിളിച്ചു ആ വിളിക്ക് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യുത്തരം കൊടുത്തു ആ ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ ആ ഈശോ സഹനത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ഒരു നാളിൽ ഞങ്ങളുടെ മകനൻ മൂത്ത മകനുണ്ടായപ്പോൾ എത്രയോ പേര് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് അവനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പത്തൊൻപത് വയസ്സായ കുഞ്ഞ് അവൻ കോളേജിൽ നിന്ന് മൂന്നാം വർഷം പഠിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവൻ്റെ പിതാവ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന
പക്ഷേ അതെല്ലാം കണ്ടു കണ്ടു പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി കർത്താവ് അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറ്റി അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു മേ മേന്മ കൊണ്ടല്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദാനമായി തന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാനം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇവർക്കൊന്നും ഈ മൂ ഈ രണ്ട് പേരെയും ഒരിക്കൽ പോലും ആ നാല് ഏഴ് വയസ്സോ അല്ലെ അഞ്ച് വയസ്സോ ആറ് വയസ്സിലോ ഒക്കെ അടുക്കളയിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ വളഞ്ഞു പോകാതെയും അല്ലെങ്കിൽ കാലവും ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിർത്തി സ്നേഹത്തോടെ അവർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഉള്ളി പൊളിച്ചാലും അല്ലെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ചാലും അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാലം പിന്നിട്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ സ്കില്ലായി മാറി അവരിൽ അതൊക്കെ വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറിയതായിട്ട് കാണുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോർമൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ നമുക്ക് ഈശോയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈശോയെ കൊടുത്ത് അവർ വളർത്തണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് ഇവർക്ക് കള്ളത്തരമില്ല വന്ന് സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് പോലും ഇതൊക്കെ ഇത്രമാത്രം ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ നോർമൽ പിള്ളേർ പതിനൊ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സും പതിനഞ്ച് വയസ്സും പതിനേഴും ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അവരാകാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിലപിച്ചോടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്ന് അവർ നമ്മളെ നോക്കിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും ഈ മക്കൾ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകവും പുറവും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ദുർസാക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ ആ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊള്ളും നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹം മാത്രം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു ആ സ്നേഹത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ കുഞ്ഞിൽ എന്തുമാത്രം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ അതിന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയോട് നമുക്ക് യേശു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അതാണ് യേശയ്യ അൻപത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറയുന്നു നിൻ്റെ മേലുള്ള എൻ്റെ ആത്മാവും നിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച എൻ്റെ വചനങ്ങളും നിൻ്റെയോ നിൻ്റെ സന്തതികളുടെയോ അവരുടെ സന്തതികളുടെയോ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയില്ല അവരുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ തേടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് വ്യർത്ഥ ഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം മാതാപിതാക്കന്മാരെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്ന് അങ്ങനെയല്ല പല കുഞ്ഞുങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ കുടുംബത്തിലിരുന്ന് വ്യർത്ഥ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യർത്ഥ വാക്കുകൾ തന്നെ നമുക്കത് ഇതായിട്ട് മാറും കാരണം വചനം അങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവും ജീവനുമായ വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എതിർ സാക്ഷ്യമായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് വചനം വളരെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു ജോഷ്വായുടെ പുസ്തകം ജോഷ്വായുടെ പുസ്തകത്തിൽ ജോഷ്വ ആറ് ഇരുപത്തി ജോഷ്വ പറയുന്നുണ്ട് ജെറീക്കോയുടെ മതിലുകൾ പുതുക്കി പണിയുന്നവനെ പുതുക്കി പണിയുന്നവൻ്റെ മക്കൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോൾ മൂത്ത മകനും അതിൻ്റെ കവാടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ മകനും മരിച്ചു പോകട്ടെ ഇത് ജോഷ്വ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ജെറീക്കോയുടെ പക്ഷേ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറ് മുപ്പത്തി നാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹിയൽ എന്ന
നമ്മളെ മക്കളോട് പറയണം മക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നടത്തും അല്ലെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വഴികളിലൂടെയാണ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് നാശത്തിനല്ല ജർമ്മിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നില്ല ഇത് എൻ്റെ നാശത്തിനുള്ളത് നിങ്ങളെ കുറി നിങ്ങളുടെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനെന്ന് പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവരിലും ആ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടും അവരും ആ വിശ്വാസത്തിൽ വളരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളും കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെയും നമുക്ക് വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് റോമ എട്ട് പതിനെട്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകൾ നിസ്സാരങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമുക്കൊരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എഫ് എസ് യൂസ് ആറ് ആറാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പറയുന്നു അവസാനമായി കർത്താവിലും അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ പ്രാഭവത്തിലും കരുത്തുള്ളവരാകുവിൻ സാത്താൻ്റെ എല്ലാ കുടിലതന്ത്രങ്ങളെയും എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ നാം മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായിട്ടല്ല പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് പടപൊരുതുന്നത് ആയതിനാൽ തിന്മയുടെ ദിനത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനും എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കി നീതിയുടെ കവചം ധരിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഒരുക്കമാകുന്ന പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുവിൻ സർവോപരി ദുഷ്ടൻ്റെ ക്രൂരമ്പുകളെ കെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിചയമെടുക്കുവിൻ രക്ഷയുടെ പടത്തൊപ്പി അണിയുകയും ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ ജോഷോ ഒന്ന് ഒൻപതിൽ പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം എപ്പോഴും നിൻ്റെ അധരത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം രാവും പകലും നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി വരികയും നീ എല്ലാത്തിലും വിജയം വരികയും ചെയ്യും നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത് ഇരുപത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് ഞാൻ ഇന്നിന് നൽകുന്ന ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ശ്രവിച്ച് അവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും അധോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല നിനക്കൊരിക്കലും അധോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല വെളിപാട് ഒന്ന് മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഈ പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരും വായിക്കുന്നവരും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാൻ വെളിപാട് ഏഴ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പറയുന്നു ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ഒരുവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ വെള്ളി അങ്കി അണിഞ്ഞവർ ഇവരാരാണ് ഇവരെവരുടെ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഭോ അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവരാണ് വലിയ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വെളിപ്പിച്ചവർ അവർ സിംഹാസനസ്ഥൻ്റെ മുൻപിൽ നൽകുകയും രാപകലവിടുത്തെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സിംഹാസനസ്ഥൻ തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അവർക്ക് അഭയം നൽകും ഇനിമേൽ അവർക്ക് വിശക്കുകയോ ദാഹിക്കുകയോ ഇല്ല വെയിലോ ചൂടോ അവരുടെ മേൽ പതിക്കുകയോ ഇല്ല സിംഹാസനസ്ഥലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് തന്നെ ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്യും സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങി ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ജർമിയ പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്നും അവൻ്റെ അവൻ്റെ കാലുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ നടക്കുന്നവന് അവൻ്റെ കാലുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ കൂടാതെ യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് ഏഴ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുത ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഈശോയെ 
ഞങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതരുത് നാമം വിളിച്ചതാ അപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ചേർന്ന് സ്തുതിക്കാം ഹാലേലിയ 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 ഈശോയെ കടന്നു വരണമേ കർത്താവെ കടന്നു വരണമേ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി റോമ ഒൻപത് ആറ് അങ്ങയുടെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലേലിയ 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 ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപത് പതിനേഴിൽ പറയുന്നു ഒരുവൻ മനുഷ്യന്റെ മധ്യ പരിപൂർണനെങ്കിലും അങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒന്നുമല്ല ഈശോയെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ജ്ഞാനത്തെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലേലിയ 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 ഈശോയെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഈശോയെ വിടുതലിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലേലിയ 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 ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി ഈശോയെ സ്തോത്ര ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ മഹത്ത മാതാവേ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സുസ്ഥി കർത്താവങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചോളണമേ ആമേ ശക്തമാൻ <laughs> ഉല്ലസിക്കാം